আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আজকের এই টিউটোরিয়ালটিতে পিএসপি লার্নিং সিরিজের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আসলে আলোচনা করা আর প্রোগ্রামিং করে ইউজ করে শেখা দুটোর মধ্যে হিউজ ডিফারেন্স আছে প্রোগ্রামিং লাইফে আপনারা যারা প্রোগ্রামিং শিখতেছেন বা করেন তারা জানেন কারণ প্রোগ্রামিং আমি দেখায় দেখায় কিছু শেখাবো বলবো এইখানে যতটুকু শিখবেন ওয়ান পার্সেন্ট আপনার নিজের লাইফে যখন প্রয়োগ করবেন সেখানে অনেক শিখবেন তো জাস্ট এখানে বোঝার জন্য থিওরিটিক্যালি ধারণা দেওয়া যেতে পারে একটু ব্যবহার করে দেখানো যেতে পারে এটুকুই আচ্ছা আর সবচেয়ে বড় কথা হলো দেখা যাচ্ছে আমি একটা কথা বলছি আপনাদের যতটা না গায়ে লাগছে সত্যি কথা বলতে একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষের কথা তিনি যত গভীরভাবেই না বলুক না কেন সেটা আপনাদের গায়ে লাগবে এটাই স্বাভাবিক তো যাই হোক আমি অত কথা বলতে যাচ্ছি না আমি জাস্ট কিছু ভেরিয়েবলস সম্বন্ধে আজকে সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবলস সম্বন্ধে আপনাদের একটু পরিচয় করাই দিব তো এইখানে দেখেন আমরা আজকে আমাদের আজকের টপিক যে পর্যন্ত এসেছে সেটা হলো সুপার গ্লোবালস আসলে এইখানে যে ভেরিয়েবলগুলো রয়েছে এগুলো অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে আকারে গ্লোবাল ভেরিয়েবলগুলো রেখে ধরে রাখে এগুলোকে বলা হচ্ছে সার্ভার সাইড ভেরিয়েবল ওকে সার্ভার সাইড ভেরিয়েবল বলতে কি সুপার গ্লোবাল ভেরিয়েবলগুলো সার্ভার সাইড ভেরিয়েবল কেন বলা হচ্ছে আমাদের যে যখন আমরা কোনো একটা সিস্টেম কোন একটা ওয়েবসাইট আমাদের এনভারনমেন্টাল আমরা রান করি পিএসপি যদি ফ্রেমওয়ার্কে যে পিএসপি ফ্রেমওয়ার্কে আমরা প্রোগ্রাম করে যে রান করি সেটাতে পিএসপির এই ভেরিয়েবলগুলো দিয়ে এই সুপার সার্ভার সাইড ভেরিয়েবলগুলো দিয়ে আমরা সেইখানকার কিছু কিছু ভেরিয়েবল আমরা অ্যারে আকারে রাখতে পারি যাতে করে যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো ফাইল থেকে আমরা এনি টাইম ও উইদাউট এনি হেজিটেশন আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি ঠিক আছে অ্যাক্সেস করতে পারি বলতে ফাইলের ওইখানকার দেখা করে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস ওকে বা কোন ফাইল নিয়ে কাজ করছি বা কোনো ফাইলকে সব সব ফাইল থেকে আমরা অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি সেই রকম বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অ্যাক্সেস অ্যাক্রস এনি টাইম এনি হোয়ার ফ্রম সার্ভার সাইড ইনভারনমেন্ট দেন উই উইল নিড ডিস সুপার গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলস ওকে এখন এই যে আমি যতটুকু বললাম এগুলো যতটা না আপনাদের বোধগম্য হবে আপনারা ইউজ করলে ততটা শিখতে পারবেন এখানে দেখেন লেখা আছে আমি কিছু উদাহরণও এখানে দেখাবো আপনাদেরকে সাম প্রিডিফাইন্ড ভ্যারিয়েবলস ইন পিএসপি আর সুপার গ্লোবালস হুইস মিনস দ্যাট দে আর ওয়ালেজ অ্যাক্সেসেবল রিগার্ডলেস অফ স্কোপ অ্যান্ড ইউ ক্যান অ্যাক্সেস দেম ফ্রম এনি ফাংশন ক্লাস অফ ফাইল উইদাউট হ্যাভিং টু ডু এনিথিং স্পেশাল বোঝা গেছে কথাটা যে কোনো জায়গা থেকে আমরা রিগার্ডলেসলি এটাকে যে কোনো স্কোপ থেকে আমরা ইউজ করতে পারি আচ্ছা এখন এটুকুতে তো হবে না আমরা দেখবো গ্লোবাল ভেরিয়েবল আচ্ছা টাইপ অফ ভেরিয়েবলের ক্ষেত্রে গ্লোবাল ভেরিয়েবল সামনে সামান্য ধারণা থাকার কথা গ্লোবালি যে ভেরিয়েবলগুলো ডিক্লেয়ার করি সেগুলোকে আমরা এই একটা গ্লোবাল ভেরিয়েবলে একসাথে অ্যাসোসিয়েট অ্যারে আকারে রাখতে পারি অ্যাসোসিয়েট অ্যারেটা মানে কি আমাদের যেখানে একটা টোকেন থাকবে এবং তার সাথে একটা ভ্যালু থাকবে মানে কি ভ্যালুটা থাকবে আমাদের জিরো ওয়ান টু থ্রি এরকম ইন্ডেক্স আকারে না আমরা নিজেরা যে ইন্ডেক্সগুলো দেবো কোনো নাম দিতে পারি নামের আকারে নামের সাথে আমরা ভ্যালু দিতে পারি ম্যাপিং যেমন সি প্লাস প্লাস করেছি সেরকম আকারে সব অ্যাসোসিয়েটেড অ্যারে আকারে এইগুলো সব ভেরিয়েবলগুলো স্টোর করে রাখে আচ্ছা তো এখানে আমাদের স্টোর করে রেখেছি ইকো যদি আমি জেড দিই এক্স এর আর ওয়াই এর ভ্যালুটা আমরা পাবো দেখা আমি এখানে দেখাচ্ছি এই যে ইকো জেড দিয়েছি রান একশো করেছে কারণ কি আমাদের এই যে দেখেন ভ্যারিয়েবেল কিন্তু আমি এখানে এক্স মানে নিচ্ছি সেভেন টি ফাইভ আর ওয়াই মানে টোয়েন্টি ফাইভ ভ্যারিয়েবলের মধ্যে এগুলো গ্লোবালস অ্যাডে রাখার মধ্যে নিয়ে আমি জেডের মধ্যে দিয়েছি এখন যে কোনো জায়গা থেকে কিন্তু আমরা এই যে জেডকে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারতেছি গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল জেড গ্লোবালের মধ্যে যেহেতু আমি জেডকে রেখেছি এই জন্য আমি দেখেন এই জেড ভ্যারিয়েবলটা বাইরে থেকে অ্যাক্সেস করতে পারতেছি ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তারপরে এবার সার্ভার ভ্যারিয়েবল আমরা যাবো দেখেন সুপার গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলস আর বিল্ট ইন ভ্যারিয়েবল দ্যাট আর অলওয়েজ অ্যাভেলেবেল ইন অল স্কপ সার্ভার আমাদের এটা ইনফরমেশন ধরে রাখে আমরা যদি রান করে দেখি খুব সহজে এটা একটা মজার ব্যাপার হলো দেখেন পিএসপি সেল বলতে এটা বোঝা যায় আমি যদি কোন দেখা যায় আমরা যখন অ্যাকশন দিই ফর্ম অ্যাকশন সেখানে যদি পিএসপি সেল লিখে দিই সার্ভার ডলার আন্ডারস্কোর সার্ভার পিএসপি সেল তাহলে ওই ফাইলটা কি আমরা বলবো যে ওই ভ্যালুটা ওই ফাইলেই আমরা নিয়ে যেতে চাচ্ছি ঠিক আছে আমার অনেক সময় ওই ফাইলের নামে লিখে দিই যারা রপ এসপি দিক টুট করেছি যে আমার ভ্যালুটা ফর্মের ভ্যালুটা ওই ফাইলের নিচেই জাবা স্ক্রিপ্টে গিয়ে আমাদের শো করবে ঠিক আছে তো আমরা তখন এখানে অ্যাকশনের জায়গায় লিখে দিতে পারি ডলার আন্ডারস্কোর সার্ভার পিএসপি সেল আর এখানে দেখেন সার্ভার নেম বর্তমানে সার্ভারে আমাদের চলতেছে এটা তারপরে হলো দেখেন এখানে সমস্ত ইনফরমেশন সার্ভারের কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে দেখেন ফাইলটার নাম ডিমো স্লাস ডিমো গ্লোবাল ভ্যারিবেল গ্লোবাল সার্ভার ডট পিএসপি ক্রোম ক্রোমে চালাচ্ছি মজুরা এরকম আমার আমার সমস্ত ইনফরমেশন
এই উদাহরণটা আমি রান করে আপনাদেরকে একটু দেখানাই তাহলে বুঝতে পারছি এখানে দেখেন এখানে আমার একটা ফাইল আছে ওকে এই ফাইলের মধ্যে আমি এখানে পোস্ট দিয়েছি ওকে অ্যাকশন ফাঁকা এখন ইকো দিয়েছি সার্ভার পিএসপি সেল মানে এখানেই আমার কাজটা হবে এখন দেখেন এই যে এখানে আমি কিছুটা আমি ইফ আর এস দিয়ে আমি এখানে কাজ করেছি সেটা হলো ইকো সার্ভার রিকোয়েস্ট মেথড পোস্ট যদি সার্ভার রিকোয়েস্ট মেথড পোস্ট হয় তাহলে দেখেন তো সার্ভার রিকোয়েস্ট মেথডটা কই পাইলো সার্ভার রিকোয়েস্টে মেথডটা পাইলো এইখান থেকে ওকে কারণ হলো এই যে আমি এই রিকোয়েস্ট গেটের মধ্যে সমস্ত ভেরিয়েবল যেহেতু এখানে থাকে সেজন্য আমি আমার এখানে রিকোয়েস্টের মধ্যে পোস্ট টাকার সেটা ভেরিয়েবলটা অটোমেটিকলি জমা হয়ে থাকবে নেম আচ্ছা এস টিম এল স্পেস স্পেশিয়াল কার এইটা কিন্তু আমাদের সিকিউরিটির জন্য দেখা যাচ্ছে সেখানে যদি কেউ আলাদা কোনো টোকেন দেয় এই এই ফর্মের মধ্যে এগুলো আমাদের লারাবেল ফ্রেমওয়ার্কে করলে এরকম লাগে না কারণ সেখানে তারা সিএসআর এফ টোকেন দিয়ে ফাইলের ভ্যালু এগুলো পাঠায় তবে র পিএসপি দিয়ে যেহেতু এগুলো করা সেখানে আমাদেরকে অবশ্যই যে এস টি এম এল স্পেশিয়াল কার নামে এইটা লাগতেছে এই ফাংশনের মাধ্যমে এখানে আলাদা কেউ কিবোর্ড কিওয়ার্ড বা কোনো কিছু দিলে আমাদেরকে হ্যাক করতে চাইলে এটা এখানে রেজিস্ট করে দেবে ওকে তার মানে দেখেন এটা রিকোয়েস্ট এফ নেম তাহলে এই যে রিকোয়েস্টের ভিতরে এফ নেমের মধ্যে এফ নেম বলতে কি বোঝাচ্ছি এই যে এফ নেম বলতে আমাদের নাম তো এখান থেকে নাম এই যে এফ নেম নামটা কিন্তু আমাদের ইনপুট নেম তো আমি বলেছিলাম যে রিকোয়েস্টের মধ্যে আমাদের সমস্ত গেস্টের মধ্যে যত রিকোয়েস্ট পাই সব কিন্তু রিকোয়েস্টের মধ্যে আমাদের অ্যাসোসিয়েটি বেরো আকারে সংশ্লিষ্ট সংযোগ করা থাকে দেখেন অ্যাসোসিয়েটি সংযোগ করা আছে ওকে এইবার আরেকটা হলো পোস্ট ঠিক সেম সিস্টেম পোস্টের মাধ্যমে যত রিকোয়েস্ট আছে সব রিকোয়েস্টগুলো এখানে জমা হয়ে থাকে যে রিকোয়েস্ট ইয়ের মধ্যে আমাদের এই পোস্ট ভ্যারিয়েবলের মধ্যে আমরা এটা কিন্তু যখন ভ্যালু ইনপুট দিয়েছি রফিস যদি ক্রুড করি সেখানে আমরা দেখি ডলার ডলার করে পোস্ট সাবমিটের এখানে নেমটা দেই নেমটা দিয়ে দেখি সেই নেমটা ভ্যারিয়েবল আছে কিনা তার মানে পোস্টের মধ্যে যত ভ্যালু আছে সব পোস্টের মাধ্যমেই এই যে ডলার ডলার করে পোস্টের মাধ্যমে আমরা যে কোনো ফাইলে এটা চেক করতে পারি তাই কিনা দেখেন তো এই পোস্টের মধ্যে যদি এফ নেম থাকে তাহলে আমরা এই এইটা দেখাবো যদি ইমটি হয় তাহলে নেম ইমটি ইমটি না হলে ওই নেমটা আমরা এখানে শো করতেছি দেখেন নেমটা শো করতেছি আমি যদি এটা দিই সাবমিট করলে এই যে নেমটা শো করতেছি ওকে এটা হলো পোস্ট ভ্যারিয়েবলের মাধ্যমে আমরা চেক করে দেখতেছি তারপরে হলো গেট আচ্ছা গেট আর পোস্ট ওই তো গেট দিয়ে পোস্ট দিয়ে আমরা কোনো ভ্যালু পাঠাই গেট দিয়ে কোনো ভ্যালু নেই ঠিক আছে এখন এই যে এখানে দেখছি গেট দিয়ে এখানে চেক করে দেখাই এই যে টেস গেট এই যে আমরা গেট দিয়ে শুধু একটা এইখানকার মধ্যে যে ফাইলটা রয়েছে সেটা আমরা এখান থেকে শো করলাম ওকে টেস গেট একটা লিঙ্ক এখানে ক্লিক করলে আমাদের এখানে সাবজেক্টটা এই যে আমাদের এই যে পিএসপি ওই এখানকার যে ভ্যালুটা রয়েছে এই ফাইলের মধ্যে ওয়েব স্কুল টু ডাবলু থ্রি স্কুল ডট কম এই পিএসপি এই ফাইলের মধ্যে যে ভ্যালু উঠেছে সেখানে সেখানে আমরা গেট করে নিয়ে আসলাম গেট ফাংশনের মাধ্যমে আচ্ছা তো এই ভ্যালুগুলো আমরা যখন ইউজ করব কোনো ফর্ম ভ্যালিডেশনের ক্ষেত্রে মূল মোটামুটি অনেকগুলো এই যে সার্ভারটা ভ্যারিয়েবলটা লাগে আর এখানে পোস্ট গেস্ট রিকোয়েস্ট ওয়েব লাগে এগুলো মূলত ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করার কাজে আমাদের ব্যবহার করা লাগবে এমনি প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে কমই লাগবে তো এই ক্ষেত্রে এই সুপার গ্লোবালগুলো জানা দরকার আছে একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বলে রাখি যে কেন জানার দরকার আছে হঠাৎ করে আপনি কোনো একটা টিমের সাথে কাজ করছেন তখন আপনাকে তারা এইগুলো ভেরিবল হঠাৎ করে কেউ একজন আগে ডেভেলপমেন্টের লোক আছে বা তারা ব্যবহার করে ক্লাসলি লাগে তখন আপনি আপনি বুঝবেন কিভাবে আমরা আপনি ইউজ করেন না কিন্তু অন্যরা ইউজ করে এই জন্য আমাদেরকে সেন্স এবং জ্ঞান রাখতে হবে প্রথম কথা হলো যখন আমরা গ্রুপে কাজ করব কারণ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কখনো একা হবে না ঠিক আছে এই জন্য গ্রুপে কাজ করা আমাদের একটা মস্ত বড় যোগ্যতা সেটা গ্রুপে কাজ করলেও কেবল হবে এই জন্য আমাদেরকে বেসিকটা আগে ডেভেলপ করতে হবে ওকে সো আজকে এই পর্যন্তই ভেরিবেল আমি আর একবার বলি সুপার গ্লোবাল ভেরিবেলগুলো সার্ভার সাইড ভেরিবেল যেটা যেটাতে আমরা সেই ওই সার্ভার সম্বন্ধে যাবতীয় ইনফরমেশনগুলো ধরে রাখি এবং যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো ফাইল থেকে যাতে আমরা সহজে অ্যাক্সেস করতে পারি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ